Estadio Monumental. Cortito, preciso, como si fuera radio. Claro, ya saludamos a los tenores aquí en ADN porque Rocío allá la trae información fresca. Entra en tierra derecha la llegada de Arturo Vidal. Colo, Colo, Rocío, adelante. ¿Qué tal, tenores? Manolo... Sí, hoy es, podríamos hablar de una tarde excepcional, como dicen algunos cánticos del hincha de Colo Colo, porque eh, me parece que podemos eh, adelantar que de no haber nada raro, estamos a 30 minutos, un poco menos, de que se apruebe la contratación de Arturo Vidal. Arturo Vidal se acerca, pero derecho a ser el nuevo refuerzo de Colo Colo. El King y su repatriada están cada vez más cerca y esto... Yo les había dicho en un momento que era ayer a las 20, producto principalmente del proyecto centenario del club. Es algo que tienta mucho al King. La oferta ayer se le hicieron llegar al representante para que la analizara eh, de, de, con mucha determinación, con mucha tranquilidad. Y veremos si es que existe alguna contrapropuesta, alguna contraoferta, porque obviamente lo que hemos podido averiguar es que es menor a lo que anteriormente había dicho América de Cali, pero... Hay una diferencia, es Colo Colo, es el equipo de los amores de Arturo Vidal, es el equipo que le llena el corazón al King, es por eso que entra en tierra derecha y acá la información que tenemos es que en esta comisión fútbol, que es a las 14.30 y que es ampliada, porque ahora ya no solamente va a ser con los integrantes de esta comisión, sino que también con la mayoría o todos los directores de blanco y negro, eh, van a votar unánime que sí. Que Vidal vuelva a Colo Colo. Así que ese es el ambiente, la información que tenemos. Por ahora todo silente, todo expectante. Hasta los guardias preguntan acá si es que realmente Vidal va a ser otra vez el, el refuerzo de Colo Colo. Otra vez va a integrar esta, este club. Y además, eh, tenores, eh, les doy otra pista. A ver, si esto se concreta hoy día, esto sería muy rápido. Esto sería muy rápido. Si es que se concreta hoy día la llegada de Vidal, podríamos estar pensando que los exámenes médicos serían muy pronto e incluso el viaje a Uruguay también. Eh, tanto así que les podría decir con qué número podría jugar el King. ¡Ay, dígalo, Rocío, dígalo! Será 8, 23, a ver. 8, 23, 8, 23. La 10, 23 que le den la 10. Tiene, eh, Ramiro González. Ah, yo solo se mueve, no ah. se toca. Pero lo, podemos... lo podemos dar vuelta, ¿no? Necesitamos. 32. No. Oh. Al menos esa es la camiseta que en el interior de Colo Colo me dicen que ya tiene estampado esperando la buena noticia. No es decir, creo, todo tierra bueno. derecha, tenores, eh, un ambiente que el hincha de Colo Colo de tener los pelos de punta porque esperamos los minutos que corra la votación, pero eh, está todo dado, ¿eh? está todo dado para que Vidal vuelva a ser del cacique. Ya, igual a Ramiro si le piden un gesto podrá cambiar el orden. Sí. No creo que le diga no, no, King, no, no te voy a pasar la 23. Estoy podrido. ¿Por qué Jorge Valdivia? Podría, yo ya les digo, vayan a preguntarle a Blanco y Negro. Ando en la calle, cargo benzina y en todos lados que voy. Oye, viene Arturo Vidal a Colo Colo. Llega Arturo Vidal a Colo Colo. El precio de la fama, usted convive con eso hace cuatro ah, años. Sí. sí. Vayan a preguntarle a Blanco y Negro. A la gente. Les digo que solo Blanco y Negro tiene la verdad. ¿Y qué es la verdad? Usted ya escucha a la mamá de la Juanita Cordero. Jorge Valdivia, el mago. Rodrigo Hernández se integra también. De todos modos, eh, parece que ya está cocinado, ¿no, Mago? Ahora sí que puede responder con más certeza, porque bueno. América de Cali, además, como insinuaba Rocío, se bajó de la carrera. Lo hizo por redes sociales la presidenta del club. Ya no corre América de Cali, solo en esta competencia por llevarse al King está Colo Colo. Claro, si América de Cali se baja es porque tiene el no, quizás, de, de Arturo, de la gente que maneja, ¿cierto?, los intereses de Arturo Vidal. Y, y es una señal clara, creo yo, que Arturo con este, con este cierto, con esto, con esto, con esto que sale hoy desde Colombia, es evidente que, que llega a Colo Colo. Oh, qué bueno por él, porque él siempre quiso quedarse acá en Colo Colo, siempre quiso llegar a Colo Colo. Eh, sus intenciones siempre fueron las de quedarse No solamente este año O lo que va de este año Sino que el año pasado Cuando se inicia, cierto Toda esta, entre comillas, campaña Para la vuelta de Arturo Vidal a Colo Colo Él siempre se, se mostró a disposición Y se mostró con disposición a conversar eh, Y siempre dijo Yo vuelvo, no se ha acercado nadie a hablar conmigo y creo que, al parecer, ¿cierto?, por, por lo que nos dice Rocío y por, por, este, eh, por esta noticia que sale que viene desde Colombia, que sale de Colombia, eh, todo indica que Arturo 
llegaría al Estadio Monumental. No va a ser gratis en todo caso, allá lo insinuaba y nos va a contar más Rocío porque ahora van por un técnico que también le interesa a la selección chilena, los de la Una América de Cali. Bastante elevado, Sí, pero no quiero quemarle el informe a la Rocío, así que... Ah, bueno. Ponemos pausa y le preguntamos a Rodrigo Hernández por esta noticia. Una Vidal sufra. parece que llega a Colo Colo. Ahora sí. Bueno, yo creo que, que es una muy buena noticia para el fútbol chileno en la medida yo creo que, se, que, no. que se confirme. Es una, buena, <risa> es una buena noticia para Colo Colo en particular, para la liga en términos generales, que estimula tal vez la repatriación de otros grandes talentos. Yo creo que esto pone también en, en el escenario de la, de la conversación de otros clubes grandes. Por ejemplo, un eventual retorno en el corto mediano plazo de Gary Medel o de Charles Aranguil, lo que me parece que sería una coronación de la carrera, por poner dos ejemplos, ¿no? De, de muy buenos jugadores de la generación dorada. Puedo agregar algo, porque se habla mucho de lo económico, pero ojo que la oferta económica de Colombia es total, está totalmente Disparada. lejana a cualquier interés económico o acuerdo económico que pueda cerrar eh, Blanco y Negro con Arturo Vidal. ¿Era y muy es, superior, dices tú? Es muy... O sea, yo sin saber... Sin, desconozco ya. los, número, los okay. números, sin conocer los números. ¿Qué, ¿qué número, quiero decir? Trascendió un número. ¿Qué quiero que era decir? Un millón y medio de dólares por temporada. Claro, pero igual está muy lejos, porque me no, imagino no yo que. Pagar eso en ningún caso. Me imagino que la, los montos que se hablaban en Colombia era exclusivamente por sueldo. Y además a eso agrégale que por es probable que haya que hayan existido bonos, etcétera, etcétera. Acá en Colo Colo, ¿cierto? Colo Colo no está. En, 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 condiciones. En, en condiciones cierto de ofrecerle el mismo contrato ¿qué quiero decir con esto? que él baja sus pretensiones para llegar a Colo Colo sí, eso claro es que sí. oye, ¿se estilaba eso de, de cambiar los números o es muy riguroso y no se puede a propósito del, del que va a llevar el dorsal Vidal? no, se puede ¿se puede, cierto? sí, se puede ya. además no porque no, a ver no, no, no quiere decir que Arturo va a llegar y tirar la jineta y decir yo quiero este número si no, no vengo él va a preguntar si puede usar el número ahora inicio de temporada nadie se va a molestar por un cambio de número el 8 lo tiene Pavés el 23 decía bien Rocío Ramiro González Andrés Fernández bienvenido con datos de Arturo Vidal ¿qué tal Manolo? ¿cómo te va? buenas tardes 56 partidos 5 goles eh, Colo -Colo, eh, de Arturo Vidal en su primer paso por Colo Colo 4.519 minutos para el King en su primera estadía en Colo Colo debutó con la camiseta del cuadro popular el año 2005 en un partido frente a Melipilla en, es, en aquel torneo de apertura el eh, 28 de mayo del 2005 ingresando por Héctor Tapia en el minuto 82 Mira, sí, claro, sí, claro que, que pasa que en, la, en las últimas horas de, del caso Vidal hubo un, un vuelco porque finalmente el bloque Gabriel Ruiz Tagle, Vial, que no lo quería, se vio entre, como que, como que bajó la guardia y dijo, mira, ¿sabes qué más? Traigámoslo, ¿cuáles son los números? Mira, ofrecemos tal cosa, este es el plan para poder traer a Vidal porque en realidad no quieren que le reviente la bomba en la cara ni quedar como lo, los tipos que no quisieron traer a Vidal, lo que sería un desperdicio. Entonces, eso fue variando eh, a medida que fueron pasando las horas, eh, ya con las conversaciones con, con el representante de Arturo Vidal, se bajaron los montos, tal como dice el mago, y, y está ahí, todavía no está cerrado. Pero falta que Vidal diga, diga bueno, ya, y va, y va a pasar eso, de, tendría que pasar después de la reunión que hay de directores. Debería ser hoy. Sí, en lo que pasa es que esta, esta reunión de hoy día, de ahora, era una reunión, como decía Rocío, de la Comisión Fútbol, donde hay 50 integrantes más Morón. Le van a hacer por Zoom. Y son cuatro integrantes del directorio. Es raro que lo hagan por Zoom, ¿eh? O estarán de vacaciones. No, hace rato que está haciendo claro, todo por Zoom. Claro, que hacen todo por no Zoom. Se no se sé, tanto. esto del teletrabajo, en realidad, como que caló a todo, a toda la sociedad. No sé bueno, no se podrán ver, no sé. Como esa comisión, Persona, de, como es comisión de fútbol, eh, no pueden resolver por una cuestión de, de conformación, digamos, de, de la que compete. Entonces crean una especie de directorio. Es una, una comisión ampliada, pero ahora van a estar los nueve directores más Morón. Y ahí van a tratar derechamente el tema de Vidal y van a, a, a pasar los montos y van a decir, sí, no, vamos. Oportuna diferenciación hace Pamela Juanita Cordero, ¿no? De la comisión de fútbol versus el directorio de blanco y negro. Hay que hacer una separación. Lo que pasa... Sí, no Manuel, entendí nada. Es que la comisión de fútbol no es resolutiva. Claro. Propone. Claro. Pero el directorio corta el queque. ¿Y qué es lo que va a pasar hoy día? No es un directorio propiamente tal, pero va a tener esas atribuciones. Ya. Para, no, para no darle más vuelta al asunto. La ¿Para qué quiere es que más comisiones? Sí, claro. Eso es, eso es, digamos, ¿Qué autonomía eso? tiene la comisión? Claro. Entonces? Se corta hoy día. No y tiene, lo vamos a pues, no tiene. esperar, lo vamos a saludar. Es el, el colombiano para celebrarlo también con fútbol esta noche. 
con camisetas que exhibimos aquí en el panel de los tenores. Ya volvemos con Osido Ayala, gentileza de tienda Tifosi, nuestro bien amigo David Marambio, Andrés Fernández. Sí, va a ser transmisión de ADN Deportes. Desde las 22 horas vamos a estar para el partido entre Colo Colo y Rosario Central. Por eso las camisetas hoy día, gentileza de tienda Tifosi, nuestro editor de camisetas. Muy bien. Bien, pues, Rosario Central. ¿Chilenos en Rosario Central? ¿Chilenos en Rosario Central? Sí, Leo Gil. Poncho Barot. ¿Ah? Poncho Barot. Bien. Claro, Leo Monge. Claro. claro en Sacuña. Sí. Cuidado, Leo ¿Por Monge. Qué, ¿Por qué me miró cuando dije Leo Gil? Porque jugó como argentino, no como chileno ah. en, en, en Rosario. Yo o me sea, acuerdo más de rosarinos que vinieron a Chile. Vitamina Sánchez. No, ahí está lleno. Claro. No, pero hay que ponerle dificultad a la pregunta. Bueno. Oye, pero con Google cualquiera sabe. Los amigos también en YouTube, en Facebook, en el streaming de ADN. Volvemos contigo, Rocío, porque además eh, el King se pronunció en las últimas horas. Sí, porque en Twitch es la manera en la que podemos eh, encontrar ¿no? respuestas por parte de Arturo Vidal. Estamos todos atentos cuando se pone a jugar porque... Eh... Ahí le consultan sus amigos, como el caso de James Rodríguez, hace un par de días por el América de Cali, y acá nosotros ayer teníamos esa información, que eh, la oferta formal ya estaba sobre la mesa para buscar acercar las posturas, que reitero, para Arturo Vidal, solamente el hecho de que lo de lo que, de que lo quería, ¿no? Ya era eh, un punto a favor por sobre el América de Cali, porque siempre Colo Colo eh, ha sido prioridad en este, al menos, regreso. Pero, ¿qué es lo que quiere poner sobre la balanza, Vidal? Eh, aún no sabemos, eh, estamos esperando, ¿no?, de esta comisión ampliada, como ustedes señalan, eh, pero eh, ¿qué es lo que decía anoche? ¿Qué es lo que piensa que tiene que poner en la balanza pensando eh, en el futuro? Porque no solamente lo queremos ver en Colo Colo o en el fútbol chileno o, o, o en el Arturo Vidal FC, ¿no? Sino que también queremos saber qué va a pasar con la selección chilena. Así que acá está el análisis que hacía Vidal anoche sobre su futuro. Ojalá que mi futuro cuando lo fino, ojalá que mañana o pasado mañana si os quieren. Pero ya que no, quiero jugar. Estamos viendo, amigos, estamos viendo. ¿Para qué le voy a mentir? Le voy a decir que sí, que no. Estamos viendo. Quiero hacerlo bien, quiero elegir bien. Todo en beneficio de mi carrera y de, y de la selección también. Hay que pensar en el futuro. Piensa en la selección, ¿eh? puede parecer trámite, pero no es menor. ¿eh? ¿Será verdad eso de que estando cerca puede andar mejor, lo pueden mirar más o eso es parte de, del mito de la fraseología futbolera? Buena pregunta. Eh, ¿Qué dices tú, Pame? Que estando más cerca tiene más, va a estar más cerca de, del técnico, podrá... Es que yo creo que Vidal ya viene de vuelta, él tiene otras prioridades en su vida, entonces está buscando dónde sentirse mejor. Eh, bueno, quizás acá se va a encontrar con su amigo, con su familia, eh, estar en un entorno más amigable. Ya, yo creo que ya no tiene esa cosa como de ir, de pensar en ir al... al al fútbol europeo de, de nuevo, poder jugar la Champions, no cree. No, eso viene, ya está fuera. Viene, ¿no? viene atrás, viene, viene más calmado. De hecho, lo dice ahora, dice, yo quiero hacer las cosas bien. Pero una cosa Para es que él esté más eso... tranquilo de cabeza y esté más maduro, y otra cosa es el hambre deportiva, que yo creo que. Tiene un hambre deportiva, pero. Su, es que ese pero, es su gran es que, capital de pero, siempre. Pero es que esas cosas por... no tienen por qué chocar. Tú no, puedes seguir acuerdo, manteniendo un, un hambre acuerdo, deportiva pero gigante, pero tener de cabeza una claridad para dónde sí. vas, de sentirte en calma y sentir mucha hambre. Es que el punto es cuánto eventualmente el medio que hoy día está, podemos decir, de capa caída y el torneo chileno que ha decrecido en términos de competitividad y el nivel del fútbol chileno en el ámbito internacional, sabemos que también ha bajado, cuánto a él lo puede hacer, no quiero decir ni jugar con el freno de mano, ni jugar, eh, eh, no digamos, creo. trotando, porque no, no, no está en no su ADN, hacer. no está en su ADN. Claro pero también el medio te puede achatar un poco para un jugador que pero, ha sido una bestia, una máquina física, pero, chuta, a lo mejor jugando al 80 le alcanza pero eso para depende de la, ¿Pero qué quiere Colo Colo de él? No, pero Como, ¿qué quiere él también pero de eso, sí mismo? Pero ¿qué quiere él de sí mismo? ¿Quiere ganar la, la Libertadores, pregunta. salir eh, tres veces campeón de Chile, ganar es que todo, no ganar hacer goles? Colo, no ¿Qué quiere? No así, ¿Qué quiere? ¿Qué día a ver el mago? No, yo creo que el fútbol que él pueda desarrollar en Colo Colo va a hablar y va a ser eh, la prueba o va a ser eh, eh, garantía, ¿cierto?, de una nominación a la selección chilena. Nosotros nos podemos estar adelantando eh, qué va a pasar en, con Arturo Vidal en relación a la selección. Si él juega... A ver, Arturo Vidal, él era convocado a la selección no, por, no solamente porque jugaba en el Barcelona, en el Bayern, sino porque era Arturo Vidal y todo lo que entregaba dentro de la cancha, todas sus características, todas sus capacidades... Eh, 
su disciplina táctica, su disciplina física, el potencial futbolísticamente que tiene, no lo perdió, nada de eso lo va a perder. Quizás es menos, pero no lo pierde. Claro. No, no, sí. no, no, está en, no, no está en cero, no, va, no, no, no es un jugador que haya perdido toda su condición física, su condición futbolística. Entonces, él lo primero es Colo-Colo y como consecuencia de lo que puede hacer en Colo-Colo, si, si, si el entrenador de la selección chilena considera que un jugador como Arturo Vidal con su presente futbolístico en Colo-Colo, está en condiciones de ir a la selección, ¿por qué no? Pero adelantarnos a qué va a pasar, él sin duda, cada vez que va a venir, a, o sea, cada vez que juegue, va a intentar de hacerlo bien, va a intentar de ser el mejor, porque siempre fue así, está en su ADN y es parte de él, eso, eso lo, él lo tiene incorporado, su, su, su competitividad está incorporada en Arturo Vidal, entonces... Lo que él puede hacer acá va a ser consecuencia de una posible nominación a la selección. Ahora, sin duda que Arturo no viene a hacer eh, relaciones sociales, no viene a, a salir más con los amigos, menos con los amigos. Él va a venir a Colo Colo a jugar, a demostrar que todavía tiene condiciones, porque a él le encanta, le encanta eso. Cuando más eh, se pone en duda su capacidad, eh, no solamente futbolística, sino que física, es cuando más Arturo Vidal se compromete a demostrarle a la gente que él está bien. Entonces, eh, nos estamos adelantando mucho a ese paso eh, que, que, que no está ahora en lo inmediato. Eh, e insisto, va a ser consecuencia una nominación a la selección lo que hagan Colo Colo. Bueno, oye Rocío, no sé si es idea o no, pero como la cantante Rosalía, escuché algo despechar a la presidenta del América de Cali o no. <risa> Uy. Tal vez, ¿ah? puede ser ¿eh? que se le pueda dedicar eh, esta canción a la presidenta de América de Cali, a Marcela Gómez, es el nombre de la directiva, ¿no? Eh, y bueno, en realidad eh, ya empezamos a ver que había algo extraño en el club eh, Escarlata, porque ayer tarde se salió un comunicado donde Lucas González, el técnico que habló muy bien de Arturo Vidal y que le encantaría dirigirlo, eh, lo sacaban y de hecho en este mismo Twitch que yo les menciono, Arturo Vidal se entera en vivo y dice, no, esto debe ser fake news, esto no debe ser así, después le muestran el comunicado y queda muy sorprendido por la determinación, incluso hemos visto prensa colombiana que también quiere una explicación de por qué sacan a Lucas González, porque eh, en la al menos el plantel sí lo, lo defendía, sí se llevaba bien con ellos, no tenía problemas, pero eh, esto tiene otra razón y es que buscan otro bombazo, no solamente la contratación de Vidal, sino que eh, de alguna manera podemos ganar acá con tener a Vidal en el fútbol chileno, pero claro, vamos a tener que bus seguir buscando un entrenador para la selección chilena. Por eso eh, me parece que es bueno el concepto que tú dices de despechada, porque Marcela Gómez... Acá en un momento prácticamente se dieron el sí con Arturo Vidal, dijeron que era el nuevo refuerzo y hoy hay que decirle al hincha de, de este equipo que lamentablemente Arturo Vidal no irá a Colombia y la escuchamos acá en ADN en este comunicado que entregan a través de redes sociales. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la institución y los patrocinadores no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal. Por lo tanto, desistimos de continuar con su fichaje. Y ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A, en la dirección técnica Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para hinchada americana y anhelamos que pueda seguir escribiendo historia con estos colores. Esperamos el apoyo masivo de nuestra hinchada, pues solo juntos podemos construir un proyecto de la grandeza que estos colores representan. Marcela Gómez es la presidenta de la América de Cali. ¿Ya? Ella asumió el 4 de enero, hace poco, ¿Sí? porque es hija de, de Tulio Gómez, que es el dueño, el máximo accionista de la institución. Claro. Bueno, Tulio Gómez eh, hace su trabajo y dejó a su hija en el lugar, pero ella viene del fútbol femenino, viene de ser campeona con el América de Cali femenino. Ella es una ex tenista, ha hecho muy buena gestión. Parece que sí. Muy buena gestión. Entonces ella ya llegó a la presidencia por primera vez, una mujer en la historia de la América de Cali, que es presidenta, que es algo realmente extraordinario lo que hace. Y ella quería a Arturo Vidal. Quería a Arturo Vidal, conversaron con él, eh, tiraron líneas, eh, tiene cercanía a Vidal también con Sonia Isaza, que es su novia. Y es de Cali, es de la América. Caleña. Caleña, claro. Estaba todo listo. Eh, Necesitaban tres auspiciadores, consiguieron dos, como lo contabas tú el otro día, sí. cervezas Águila, eh, Burger, Burger King, King. Sí. y bueno, los dos auspiciadores borraron sus tweets que tenían sobre Arturo Vidal Porque también. Que lo... la escoba que claro, en Colombia. entonces ellos se ven ahora en un embrollo que van a tener que salir de alguna forma y por eso dicen, bueno, vamos por Gareca. 
y en realidad necesitan a Gareca porque el otro técnico no logró clasificar tampoco la Libertadores, entonces lo dejó en un problema. Ahora Gareca parece que no quería decir clubes. ¿Te acuerdas, Mago, que sí. había dicho que quería decir selecciones? Selecciones. Bueno, yo creo que el, el, el último paso de Gareca por la selección peruana y el último paso de Gareca por eh, Vélez, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, eh, claro. Fueron... El año pasado. Fueron totalmente distintos, eh, mm. opuestos. Un, un Gareca con la selección peruana que vivió una época feliz, clasificando al Mundial y después quedando eliminado lamentablemente en el partido de repechaje por el repechaje eh, y en Vélez no le fue tan bien entonces creo que él considera que, que no tiene eh, o, o prefiere cierto una selección eh, que un equipo de fútbol y está en todo su sí, derecho claro. ahora ojalá que, que les volvamos a ganar al América <risa> acá en Chile <risa> hay un factor emotivo eso sí ¿eh? como el de Vidal con Colo Colo Gareca fue ídolo del América como ídolo. jugador y, y es muy querido en Colombia y sí lo quiere lo adoran eh, y lo, solo lo quieren llevar bueno y eso también eh, definió un poco la línea de no llevar a Vidal porque en realidad llevar a Gareca es muchísima plata o sea y, y, y no es, me, me dicen desde Colombia que no es que los colombianos estén llenos de plata no es eso es una cuestión de gestión ya y que lo hace todo mucho más interesante por estas personas que yo les comentaba que son movidos son súper movidos, saben, tienen estrategia y qué es lo que yo echo de menos realmente en Colo Colo muchas veces. Dos títulos de campeón de la América de Cali con Ricardo Garecajaño, 85 y 86. Disputó finales de Libertadores. También, Rocío, volvemos contigo para despejar a propósito de Gareca, ¿no? Al delantero, al goleador que nos insinuas eh, podía también estar en carpeta del cacique. Sí, eh, vamos a ver qué más se toca en esta comisión de fútbol ampliada porque obviamente hay que tener en consideración que Colo Colo hace su debut hoy con Almirón eh, en la banca del cacique sin refuerzos y lo que se ha sabido desde Uruguay es que al menos eh, dentro de la tranquilidad que tiene el técnico y es que va a poder definir en estos partidos eh, quién puede seguir o dónde necesitan refuerzos lo claro es que el 9 es una necesidad esencial ya les voy a recordar la formación con la que debutaría hoy día Jorge Almirón con Colo Colo ante Rosario Central las 22 con 15 obviamente vamos a transmitir ese partido eh, y este 9 que aparece en la órbita de Colo Colo está difícil lo van a plantear hoy día me decían al menos desde Argentina se llama Matías Daniel Jiménez Rojas es delantero de Independiente también lo ha hecho de extremo pero últimamente más de delantero centro 24 años 1.85 es lo que mide este centro delantero y que acá las eh, situaciones que complican un poco es que Independiente necesita una venta eh, Obviamente, Colo Colo, con lo que gastaría por Vidal no, y con estos 400 mil dólares que tuvo que pagar a la FIFA, eh, no es que tenga mucha caja, pero eh, nos decían que es del gusto de Jorge Almirón, que no ha habido acercamiento aún entre los clubes, pero sí eh, hubo una conversación con su agente y que por eso se, se plantearía el tema hoy día, porque lo más probable es que solo saldría a través de una venta independiente, tiene el 55% del pase y además el jugador sabe que con la llegada de Gabriela Ábalos eh, es difícil no eh, que él se mantenga siendo titular que va a perder ahí espacio entonces él también se abre a la posibilidad de partir si me preguntan no tengo ni idea quién